The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him, the Lord Jesus Christ, is not condemned, but he who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment but has passed from death to life. Sa dili pa kita magapadayon, sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos nining Adlawa, let us prepare ourselves. Kay kining atong pagahimuon, mao ang pagsimba sa Diyos, kay atong magyatagan o bili, worth sa iyang pulong. So kung magtuon tayo siyang pulong, kita nagasimba ka niya. And ang pagsimba is the exaltation of the person and character of our Lord Jesus Christ. Musa, aron kita mahisibo niining paagi sa Diyos, then ikinahalan ang atong paggamit sa recovery technique sa 1 John 1.9 na naging on sa ining English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. Busa, alang ka ni Musa, nga dili pa magtutuo, kikinahangla lang yung mong paggamit sa iyong kabubuton, your free will. Sa paghimong desisyon, sa pagtuo, pagdawat kang Yeso Kristo ingon nga imong manluluwas. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugagingon. Let us pray. Bala na mga Diyos, nagkapasalamat kami kanimu o nastanan sa imong pagdala ka na mo pag-usap ni Ining Dapita. Anong kami makapadayon sa ang pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa imong paglungway sa among kinabuhi. Imo pang extend because your plan for our life is not yet over. So we are still alive. Buhi pa kami, nagaginawa pa kami. Askil pa ang mong panglawas o uh, tingali o uban ka na mo na ay mga balatihan na pan kinigtanan grasya. Imo na ang kinigipailunas ka niya at wala pang tanan. Busa, hatagi kami o concentration, O Lord, sa imong igatudlo ka na mo ng adlawa. Salamat niya mong Bible study through the YouTube ubo sa uh, Vic Malbido Evangelistic Ministry. Kinigtanan Among ipasalamatan sa ngala ni Ginoiso Kristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan, kumusta ninyo at mga suki, inunta, mga suki naman kay nagasunod, mga kamu, 
ining atong adlaw-adlaw nga Bible study. So, uh, of course, niya pakita na ganupot ni ining atong tunanan nga giuluhan ng the cross before the crown. Okay? So, ang yung labas sa itong panumduman. Kitang mga magtutuo, uh, kinahanglan giyod niya. Magmainiton kanunay, magmakugihon, masigihon, malahot tayon sa itong pagdupot uh, ni ining uh, tugon o mando <coughs> sa Diyos. <coughs> Excuse me. <coughs> Nakita patunon sa iyong pulong. Dili kay sinimana, binuan, tinuoy kong dili, andaw-andaw yun. Kay, ngano'ng andaw-andaw? We are supposed to live and walk in the light of the Word of God. Kay, uh, ang paglakaw na ito ni ni kalibutan na nga, dulum, ngit-ngit kining kalibutan na. Kay kini may ginumala ni Satanas, the avowed enemy of God. Musa. Kini kaya madulum ang kining kalibutan na, gikinahangla na nga itong suga. Kalamdam, the light of the Word of God. Sword of the Holy Spirit. O oh, nagsigin itong tuon ng mga uh, hunahuna, mga tuyo, mga uh, kanang paagi sa Diyos. Kaya hindi lima kita makailaw dugang bahin sa Diyos dili kita mahisuod gyud pagayo sa atong relasyon nga tuhan niya kun wala tay pag uh, kanang makugihon o masigihon nga pagtuon sa ang balaang pulong in fact ang tugon sa Dios nga saturate your mind with my word saturate ato ni Hobaros Binisaya nga lukpon ba <coughs> malukop atong mga pagunahuna sa mga pangunahuna sa Diyos. Kaya ang pangunahuna sa Diyos, labaw pa nga sa itong tauhan ng mga pangunahuna. Isaiah 55, 8 and 9. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. So as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. And in fact, 1 Corinthians 2.16, mga kiniang huna-huna ni Ginoy So Kristo. Di man ina na. Kaya nga itong itunan. Huna-huna ni Ginoy sa Kristo. Just imagine ang huna-huna sa Diyos nga musun na ito sa panghuna-huna umatay ang itong gamitin sa panghuna-huna. Ang sa resulta, panghuna-huna sa Diyos. Mga kaiwahan gikan sa Diyos. You see? Kung magbuhat ka na na kay mga mayong buluhaton, mga buluhaton nga mayo ka na gumikan sa yung paggamit na sa <coughs> pangunahuna sa Diyos din. Ang resulta niya na Diyos nun nga mayong binuhatan. O kanarang matang sa mayong binuhatan nga uh, kanang magantihan. The only kind of good that is rewardable. Santa gina. Kaya ang mga tawahan ng pangunahuna atong gamito ng mga kalibutanon, uh, tauhanon, mga dautan, mga ngilan ng pangunauna, ang resulta niya na kung ubuhat kang mayo, ang resulta ng mga mayong buhat, tauhanon. <coughs> Dili Diyos nun. <coughs> Excuse me. So I hope nasabutan niyo na. Huwag ka na nasil-sil na giyon. Muna nga, padayo ang kita sa pagtuon ni ini atong giduputan karon pagtulunan the cross before the crown kay kining atong ginabuhat at adlaw alang sa uban mura cross bugat ba apan sa diha nga ikaw eh, himuon na kinini mo naandan si uh, kay agi ah, magkini pagsunod sa uh, kanang mando sa Dios 2 Peter 3:18 grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kung saan? Nini nga itong ibuhat. Pagtuon, pagtuo, pagdawat, paggamit sa pulong sa Diyos. This is the process of spiritual momentum. Sa ito nagsigig, uh, painumdom ni mo. 
nga fellow believer. Kay atong kinabuhin Kristuhan, dili ingon-ingon. It's not a joke. And in fact, God is dead serious to His word. Nagmatinuwa, tinuuron yun. Muna nga, we are expected na kita mag matinuuron usap, matinumanon usap sa mga mando, tugol, pahimangno, pasidaan sa Diyos. Usap tagi na. So kita karon ah uh, nagatutok uh, gyapon ni ining mga prinsipyo uh, gilati niya sa Biblia pulong sa Dios kay uh, kitang mga magtutuo okay i'm referring this to our fellow believers ikaw nga di pa magtutuo paminaw lang kay sa tanto nimong paminaw sige ni mo paminaw maka uh, ka na makaabot ra ka gyud matubag ra lang imo mga pangutan <coughs> mo makanay process <coughs> so i'm so sorry so sorry mo rag <coughs> mugilo ka tong tutunlan pa okay kita mga magtutuo ah uh, Atong pinumduman ang tagsa-tagsa na itong kagkawgalingon. Let us remind ourselves na kung buot kita na magmadinaugon, magmalampuson, magmauswagon, o kanang mabungahon na panginabuhi, kung ato buot na itong makabuot kini, ano yan ang atong paglabas sa itong pangunahon na alang kanimo nga dili magtutuo ni ay mga punto din hi nga uh, ma kanang apiktuhan ikaw okay tiba niya sa diha nga ikaw maminaw sa kamaturan na panahon nga moingon kag mura magakoy giigo ni ni now <laughs> tinuod gyud ni ni sa so, wa pa ni uh, nato i unsa kanang sabuag ipa sangyaw uh, na igo ng daan ang nagatuo ni ini mo na una wi igo si kay ang pulong sa Dios ha itra ba di ba ato sige basa ni mo sa dipatawag sugods pagtuon sa pulong sa Dios the word of god is alive and powerful sharper than any two edged sword piercing even to the dividing as under of soul and spirit and of the joints and the marrow and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Di ba mo, ni kanunay na itong masa ni mo sa binisaya na matay ka ng paghuban niya na sa binisaya ang pulong sa Diyos buhi o nagalihok na gamhanan labi pang mahait kasay espada nga duhay sulab ug mudot sa gitagbuan sa kalag ug sa espirito sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkan sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing mao ka na unsa ka hait ang pulo sa jumo na nga kun sa tanto ni mong paminaw Igo ka. Ako may gigo. Kaila man ni siya na ako. <laughs> Ang nagtudluwa kaila. O kaila din niyo. Tingali ni Uba nagsunod na niya itong Bible study through the YouTube ng mga kaila na ito. But pasabot ka itong mga bago. Nga wa kaila na ako. Wa po kaila ni mo. Then, na ipanahon. May ngon ka. Di sunod-sunuran. Kawar pa. That's your privacy. Ang pulong sa inyo, mabit na nagiging gusto ng galog. Iba popular pa na. May labi na dito sa mga Visayan speaking people. Kanya, mura mag bisang tinagawag na. Mura mag na. Kana na, popular. Nagiging o bato-bato sa langit. Ang matamaan huwag magalit. Diba? Diba mo na? Okay, <laughs> balik ta sa itong 
uh, topic din eh. Now, kita ang mga magtutuo. Okay, paminaw ha. Ikaw nga di magtutuo. Na yung mga punto nga, ikaw ang maapiktahan. Okay. Una sa tanan, the real keys of success in life. Ang numero uno yun, nagauna ni ini mo kini. Pamina, get saved by faith alone in Christ alone. Pagpaluwas, usaray matang, usaray paagi sa kaluwasan. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Acts 16.31 First Timothy 2.4-5 John 3.16 So, pagpaluwas. Kung buot kang maluwas, then, aron ikaw mahimong unsa, anak sa Diyos, a child of God. All those things na may tabo ni mo sa dihang ikaw mahimong decisions pag tuo kang gino sa Kristo. Money number one, real key of success in life. Get saved. Ikaduwa. Grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Second Peter 3.18 or First Peter 2.2 Kauna, patubuon niya itong kalam. So, patubo, kung hindi tamang tuon siya ang pulong. Mawa man na ang prosiso. Mawa man na ang pagi. Hindi mo tubo niya itong kalang kung huwag tayo pagtuon sa pulong sa Diyos. Nakita niyo mo, unsa ka bililhon sa pulong sa Diyos? Unsa ka mahinong danon? Very essential in our life. So, patubuon niya itong kalang. Pinagi sa pagpuon, pagkatuon sa pulong sa Diyos. Hindi lang kayo pagtuon o pagkatuon, kundi pagdawat. Pagtuo niya na. Paghago niya na. Aroon kini uh, hashasan o ay pa uh, kanang tiwasa, tiwason yun pagpaklaro ni mo sa Balang Espiritu Santo. Kaya siya naman ang buktong magtutudlos kamaturan. Iya kini galingon ang mga pulong sa Diyos ngayon mong uh, nakatunan o gituuhan. See? Ang yawin ng tanan mo ang imong pagtuo. E kung hindi mo tuuhan, sige lang kagkatoon, sige lang kagtuon. Huwag hindi mo tuuhin din. Dili na magaling sa Espiritu Santo. Dili magkaliho kang uh, Espiritu Santo sa iyong ministry. Kasabot ka? So, muna. Okay, sunda lang ni. Ikatulo. Ang real key of success in life. Prioritize God's Word. Sabot, sabot. Himu ang Numero uno sa iyong kinabuhi, ang pulong sa Diyos. Himuang may imong pasi una. May nag-unag yung kanang priority sa iyong kinabuhi. Study God's Word. Expose yourself to doctrinal Bible study. By the way, kinang atong paagis po tuon sa pulong sa Diyos, itawag niya yung doctrinal Bible study. Nga namang doktrinal man. Gikan is pulong doktrina. Doktrinal. Adjective no lang doktrinal. Ang verb, I mean, ang noun is doktrina. Ang sabi mo, pasabot sa doktrina. Pagtulunan. Pulong sa Diyos mo na yung doktrina. Okay? So, uh, expose yourself to this kind of doctor, doctrinal Bible studies. Lucas 12.31 Okay? Mga na ikatulo. Ang tutas ikaw pa. Organize your life around God's Word. Organize. Organize ha. Ang yung mong kinabuhi. Ipahilo na. Kanang mahapsay ang mong kinabuhi. Di ha pinaagi sa pulong sa Diyos. Okay? Uh, Doon na mga way. Unom ka mga requirements of the Christian way of life. Six requirements. Review niya po ni. Ang sa'yo nang una, routine. Kinahanglan, mahi mo na ning naandan ni mo ba? Routine. Di ba mo na ibisaya? Okay. Himuan ang naandan. Routine. Mo na'y usa. 
na naguna nga requirement uh, of the Christian way of life. Ikaduha, nga gikinahanglan, nga mapahiluna, maka ng mahapsay, maorganize sa imong kinabuhi. Ano ikaduha? Ikatulo. True scale of values. Ano sa ibuta sa Ang tinuod yun, nga ka ng inunta, uh, timbangan yun sa mga ang mga kaayuhan. I don't know if sakto ba lang binisaya. True scale of values. But pa sa but, gihan po niya na priority. Di ba? Okay, mo na ikaw tulo. Ikaw pat, ang imong paghimo tukma, gusto, maayong mga desisyon o kini imo lamang mahimo sold sa position of strength. Ano sa mga position of strength? Ang imong uh, royal palace nga tawag na to uh, um, divine dynasphere, operational divine dynasphere. Monipulianan sa tanang mga magtutuo unta. Anong na may unta? Ito ang hindi man tanan mo puyo. Na may kabubuton. So mo ni kabubuton sa Diyos na kita mga puyo diha sa iyang inandam na nga operational divine dance sphere uh, otherwise called protocol plan of God uh, operational divine dance sphere the Christian way of life uh, God's power system royal palace of believers mao ni mga sinonim og ni akini sa atong panguna-una kay di ba tutang di uh, Sulti ni mo atong i-review na po ni nga the Christian way of life is a mental attitude life. It is a system of thinking. Ni sa itong puna na. Okay. Muna ikaw pa. Making good decisions inside the position of strength. Okay. Kung tuwa ganit ka niya ng maong operational divine dance sphere o inighimo ni mong desisyon ka ng desisyon na gusto yun. Gusto, tukma, maayo. Good, right decisions. Kasabot ka? Sumon so, ikaw pat. Karoon ang ikalima, persistence. Imong pagka makugihon. Persistent. O ikaw nung, perseverance. Ang imong pagka malakutayon. I don't know, mudawat, baga nang binisaya. Pagka malahot tayo. Malahot tayo ka ba? Okay? So, muna yung unum. Ka mga requirements in the spiritual way, uh, life or the Christian way of life. Okay? Ikalima na real key of success. Ang atong paggamit na karon sa napulo ka mga paagi sa pagsulman sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Okay? O, uh, uh, di lang una na ito ka na tukbilon kining 10 problem-solving devices kaya it will take time. Ito lang, gireview lang mo kundi na ito. Okay. Okay. Ito lang yung lakbitan niya po. 10 problem-solving devices. Ang number one, rebound. Number two, feeling of the Holy Spirit. Number three, faith rest technique. Number four, grace orientation. Number five, doctrinal sense of destiny. Number six, personal love for God the Father. Number seven, impersonal love for all mankind. Number eight, sharing the happiness of God or plus H. Plus H. Okay? Og ang ikasiyam, personal sense of destiny. Uh, na koreksyon na to. Atong balikon. Number one, rebound. Number two, feeling of the Holy Spirit. Number three, faith rest technique. Number four, grace orientation. Number five, doctrinal orientation. Okay? Number six, personal love for God the Father. 
Number seven, impersonal love for all mankind. Number eight, sharing the happiness of God or plus H. Og ang number nine, personal sense of destiny. Number ten, occupation with the Lord Jesus Christ. Now, mao na ang kalima. Nga yawi sa kalampusan sa atong kinabuhi. Okay, ito tayo si Kauno. <clears throat> Claim God's promises every single moment of every day. Claim. Ang kuna. So, ang pangutan na, pila naman ka mga saan sa Diyos ang imong na sag-o o naon sa imong na katunan. Hindi lang, hindi lang importante yung pagsag ang imong na katunan. Na silsil na kung saan ang kuno ni mo na yon to claim si kay ang promises of God are designed to be claimed na kung saan man yung pagclaim o wag kay pagtuon sa pulong sa Diyos wag kay nagkatunan sa mga saad sa Diyos wag yapon you see so we have to mo ni ikaw no mga Yahweh the real key of success in life Claim God's promises every single moment of every day. Kay kini mo ka na this will lead you nga do sa imong pagkaokupado kang ginoong su Kristo. This will lead you to occupation with the Lord Jesus Christ. Ug ang number seven, real key of success. Morning, Operation PTA. Ah, uh, ang tulad last time. T, right place. T, right time. A, right attitude. So, ingan lang natin ni Operation PTA as a memory aid. Pero ang dali lang mo may numduman. P, place. T, time. A, attitude. So, kitang mga magtutuo, ikinahang lang nga na kita sa hustong dapit Okay, right place. Sa tukmang panahon, right time. Uban sa tukmang pagdagad. Sakto ka ng binsaya. Okay, kung balikon. We must be in the right place at the right time with the right attitude. Now, ang tutakaroon sa ikawaw. The eighth real key of success in life. Ikawalo na ni. Ang imong station in life. Okay? Unsa sa may imong station in life. Like engineer ka ba? Abogado ka ba? Doktor ka ba? Nurse ka ba? Maestra ka ba? Driver ka ba lang? Unsa sa pa? Your station in life. Paminaw. Your station in life. Mao kaya na ang imong full-time Christian service. Nagkanungo ka? Ha, hindi ka ni kakaroon. Maga ka ng trabaho. Ang imong station in life ba? Imong occupation. That is supposed to be your full-time Christian service. Nakin din mo mabasa sa Ephesians 6, 7-8. 2 Corinthians 9, 12 to 13. Okay, mo na ikawalo. Karan ang tutas ikasiyam. Ikasiyam nga real key of success in life. Doing things as unto the Lord. Ang atong pagbuhat sa mga bulaton nga atong nga ito sa Diyos. As unto Him. As unto the Lord. Okay? Dili as unto man. Dili nga to siya mong superior. Dili nga to siya mong supervisor. Dili sa mong hippie. Dili as unto the Lord. Okay? So, ito ipadayo ni Uma. Kining mga uh, punto din ni the real keys of success in life. E kini, mo ni mga giya ka na to ni ining atong pagkinabuhi ingon ng mga Kristuhanon 
nga aron ang atong pagkinabuhi hanoy hapsay og na puno sa kalipay puno sa kanang pagka-relax kay buot sa Dios nga ikaw relax sa imong kinabuhing Kristuhanon si not intense not uh, kanang unsa na kanang uptight dili kinang lang ikaw relax lang so mao na yan. ang mga punto nga atong isgutan nga may kalabutan sa atong topic the cross before the crown si so din nila una kita kutub ayo sa ipang pag subay dini ugma subaya ang sumpay nini ayaw nagyug undang of course pag uh, dapit lang ninyo o oh, mamupugsa of course o oh, may pinugsan na ini kaya naman tayo kabubuton nagtahon ang Diyos labi pang kita nagtahon kaya nagtahon ang Diyos sa atong himoong desisyon gikan sa atong kabubuton labaw na kita nagtahon kaya naman tayo labot Igo malang tang nagdala sa kamaturan ng atong nakatunan diha sa pulong sa Diyos. Magamputa. Amahan na mga Diyos ang kapaslamat kami kanimo nininglaing higayon sa among pagpakigambitay sa imong mga pulong. Salamat. Dada kami pagbalik din yung ugma ng kami makapadayon sa among spiritual momentum. Salamat nini among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Ing tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo, among bugtong manluluwas. Amen.